স্বাগতম সবাইকে আমাদের পার্ট 2 তে আমরা प्रीवियस পর্বে কথা বলেছিলাম যে এই জিনিসটা কি আসলে মানে এই 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 লাইনের গুরুত্ব কি আসলে যে লাইন নিয়ে অনেক বেশি কনফিউশন থাকে তো আমরা এটা কিভাবে লিখেছি এটা ফ্লোচার্ট যখন এটা ফ্লোচার্ট ধরো এই এটা ফ্লোচার্ট ছিল আমাদের এরকম তাই না এস টি এ আর টি স্টার্ট স্টার্টের জন্য আমরা এই কোডটুকু লিখেছিলাম তাই না এই কোডটুকু হচ্ছে স্টার্টের জন্য আমাদের আমাদের ফ্লোচার্টে যদি স্টার্ট লেখা থাকে সি প্রোগ্রাম আমরা এসে এভাবে স্টার্ট করব যে হ্যাশ ইনক্লুড স্টেডিও ডট এইচ মেইন ফাংশন আচ্ছা এই যে একটা কথা যে আমরা ফাংশন সি প্রোগ্রামে ফাংশন চিনতে পারি না ফাংশন মানে কি কোনো না কোনো কাজ সে তোমাকে করে দিবে দেখো আমি এটা সহজ একটা ওয়ে বলি যে কোনো ফাংশন চেনার জন্য তুমি আমি যখন মুখে বলবো ফাংশন তখন কিন্তু তুমি দেখো আমি বলছি প্রিন্ট এই যে কিছুক্ষণ আগে লিখেছিলাম প্রিন্ট এফ সি প্রোগ্রাম একটা খেলোয়াড় সে হচ্ছে আমরা কি আমাদের যখন এগারো এগারো জন তিন বিশটা খেলোয়াড় থাকে এগারো জন খেলোয়াড়কে একই টাইপের খেলা খেলে নাকি কেউ বলিংটা ভালো করে কেউ ব্যাটিং ভালো করে তাই না তো এক একজনের টাইপ এক এক রকম তো একইভাবে সেই প্রোগ্রামে অনেক ফাংশন আছে এক একজনের টাইপ এক এক রকম এক একজন এক এক টাইপের জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে বা এক এক টাইপের খেলা সে খেলে যেমন প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ একটা ফাংশন এই যে ফাংশন এইটা কিভাবে আমি বুঝবো এটা সেই প্রোগ্রামের ফাংশন কি ফাংশন না আমি যখন বলবো এটা একটা ফাংশন দেখবা সবসময় এই যে প্যারেন্থেসিস স্টার্ট প্যারেন্থেসিস ক্লোজ সেই প্রোগ্রামের ফাংশন বললেই তুমি দেখবা এই জিনিসটা থাকবেই এই যে প্যারেন্থেসিস স্টার্ট প্যারেন্থেসিস ক্লোজ এবং এর ভিতরে কি লিখবো সেটা ডিপেন্ড করে এই ডাবল কোটেশনের ভিতরে ওটা ওটা ম্যাটার করে না ওটা কিভাবে ইউজ করতে আমি দেখাবো তো আমি যখনই মুখে বলবো এটার ফাংশন তার মানে তুমি চিন্তা করবা এটা প্যারেন্থেসিস স্টার্ট প্যারেন্থেসিস ক্লোজ পার্ট থাকবে তারপর দেখো এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম না মেইন একটা ফাংশন এবং খুবই অত্যাবশ্যকীয় ফাংশন গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাংশন এই দেখো মেইনের সামনে কি আছে মেইন প্যারেন্থেসিস স্টার্ট প্যারেন্থেসিস ক্লোজ তো আবার কিছু দেখো স্ক্যান এফ এস সি এন এফ স্ক্যান এফ প্যারেন্থেসিস স্টার্ট প্যারেন্থেসিস ক্লোজ এই যে প্যারেন্থেসিস স্টার্ট প্যারেন্থেসিস ক্লোজ ডাবল কোটেশন এটা কখন লাগবে কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা পরে দেখাবো তো এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে ফাংশন বললেই তার সামনে দেখবা প্যারেন্থেসিস স্টার্ট প্যারেন্থেসিস ক্লোজ সেই প্রোগ্রামে অন্তত পক্ষে সেই প্রোগ্রামে তুমি জিনিসটা ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবা তো ফাংশন এটা হ্যাঁ ফাংশন ব্যাপারটা আমরা কমপ্লিট করলাম যে ফাংশন কিভাবে চিনতে হয় ফাংশন নিয়েও আমার অনেক অনেক কোশ্চেন আসে আমার কাছে যে ভাই হ্যাঁ ফাংশন যে বলছেন আমি এটা দেখে কিভাবে বুঝবো এটা ফাংশন কিনা তো তাদেরকে আমি বলি ও এটা মেনটেন করতে পারো যে এটা যদি ফাংশন হতে হয় তাহলে দেখবো যে এর সামনে একটা প্যারেন্থেসিস স্টার প্যারেন্থেসিস ক্লোজ আছে তাই না তো এখন দেখো তারপরে আমাদের এই এই সি প্রোগ্রাম কিন্তু এখন আমরা কমপ্লিট করিনি জাস্ট আমরা একটা পার্টের মধ্যে আসি স্টেট স্টার্ট করলাম শুরু করলাম তারপর এখান থেকে আমাদের কোড লিখতে হবে তাই না এই পার্টটাকে বলা হয় এই প্রথম লাইনটাকে বলা হয় ডিক্লারেশন পার্ট এই যে আমরা প্রথমে যে লাইনটা লিখবো এখানে যে লাইনটা লিখবো এটাকে বলা হয় ডিক্লারেশন পার্ট আমি প্রোগ্রামে কি কি করব কি কি নিয়ে কাজ করব তার ডিক্লেয়ার করে নাও তাই না এটা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার নিয়ে আমি প্যারালালি আলোচনা করছি এই যে প্রথম যে লাইনটা এটাকে বলা হয় ডিক্লারেশন পার্ট তো ডিক্লারেশন পার্টকে আমি কিভাবে লিখব আচ্ছা দেখো একটা জিনিস দেখো আমাদের এই এই যে আমরা যখন ফ্লোচার নিয়ে কাজ করেছিলাম আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্টে কি ছিল আমাদের যে সেকেন্ড সেগমেন্টটা ছিল যে এখানে আমরা কি করতাম আমাদের ফ্লো চার্টের মধ্যে সেকেন্ড সেগমেন্টটা ছিল যে এই যে ইনপুট লেন্থ এল ইএন জি টিএচ অ্যান্ড উইথ ডব্লু আই ডি টিএচ তাই না লেন্থ অ্যান্ড উইথ তো এই যে লেন্থ অ্যান্ড উইথ ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো কম্পিউটার সায়েন্সে বা কম্পিউটারে তুমি যা নিয়ে কাজ করো যে সকল ডেটা নিয়ে কাজ করো না কেন এগুলোকে ডিফাইন করে দিতে হবে প্রোগ্রামেদেরকে ডিফাইন করে দিতে হবে না হয় প্রোগ্রাম কিন্তু নিজ থেকে কিছু বুঝতে পারবে না তুমি দেখো কোন কোন ডেটা নিয়ে ইউজার কাছ থেকে কোন কোন ডেটা নিতে যাচ্ছ প্রথমত তুমি ইনপুট ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ এই যে ইনপুট ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ আচ্ছা একটা জিনিস এখানে দেখো একটা প্যারালে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই যে একটা একটা রেক্টাঙ্গুলার শেপ একটা আয়তক্ষেত্র তার হচ্ছে এটা হচ্ছে ল্যান্থ এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে উইথ এটা হচ্ছে প্রস্ত আচ্ছা এই যে ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ এর একটা মান আছে একটা ম্যাগনিচুড আছে একটা মান আছে বা একটা ভ্যালু আছে এই ভ্যালুটা সবসময় কি পূর্ণ সংখ্যা হবে এটা মেজার করলে এটা কি পূর্ণ সংখ্যা সবসময় হবে পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে দশমিক সংখ্যা হতে পারে মানে একটা প্রবাবিলিটি কাজ করছে এখানে ইউজার যে মানটা দিবে সেই মানটা যে ল্যান্থটা সে প্রোভাইড করবে সেটা দশমিকও হতে পারে এবং হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ইন্ডিজার নাম্বার হতে পারে ফ্লোটিং নাম্বার হতে পারে এখন দেখো এই যে কম্পিউটারে এই জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য যখন তুমি নাম্বার ন
ডেটা টাইপ আমি কোন ডেটা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আমি ইউজার কাছ থেকে কোন ধরনের নাম্বার নিতে চাচ্ছি আমি কিন্তু ইউজার কাছ থেকে ধর হচ্ছে হয় পূর্ণ সংখ্যা নিব হয় পূর্ণ সংখ্যা নিব না হয় ধর এই দশমিক সংখ্যা নিব মানে এই টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি এটা ডেটা প্রকৃতি ডেটা টাইপ হচ্ছে ডেটা প্রকৃতি নির্ধারণ করে তুমি কোন ডেটা নিয়ে কাজ করবা এই ডেটা টাইপগুলো এই ডিক্লারেশন আইলে উল্লেখ করতে হবে ডেটা টাইপ তো ডেটা টাইপ দেখো তুমি যখন কোনো এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো তুমি যখন ধরো নাম্বার নিয়ে কাজ করবা এটা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এটা ডিক্লেয়ার করার জন্য তোমার যে ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্ট ইন্টিজার ধরো পুরো ফর্মটা হচ্ছে ইন্টিজার এটাকে আমরা সংখ্যা ফেলে লিখবো ইন্ট তাই না এখানে দেখো আমি কোন আমি হচ্ছে আমি আসলে শুধু পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি বা আমার এখানে কিন্তু ডিরেক্ট বলে দেয় নাই কোন ডেটা টাইপ হবে বা কোনটা ডেটা টাইপ লিখতে হবে তোমাকে কিন্তু সেটা বেসিক সেন্স থেকে বুঝতে হবে তুমি ইউজার কাছ থেকে একটা নাম্বার নিতে চাচ্ছ ইউজার তার এই লেন্থের মানটা সে দশমিকে প্রোভাইড করতে পারে তোমাকে অথবা পূর্ণ সংখ্যায় প্রোভাইড করতে পারে তুমি কি তাহলে ইউজারকে বলবা যে পূর্ণ সংখ্যা হলে সম্ভব দশমিক হলে সম্ভব না তাহলে কি তোমার সফটওয়্যার কাজ করবে এই সফটওয়্যারের গুরুত্ব হারে যাবে কিন্তু এটা কেউ ব্যবহার করবে না বরং সে এমন একটা ক্যাপাবিলিটি এখানে রাখতে হবে যে কোনো সংখ্যার জন্যই তোমার প্রোগ্রামটা কাজ করে তাই না তাহলে হ্যাঁ তোমার প্রোগ্রামটার এফিসিয়েন্সি বাড়বে আসলে তো এখানে দেখো শুধুমাত্র যদি তোমার পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করা দরকার হয় এমন কিছু প্রোগ্রাম আসতেই পারে শুধু মাত্র পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করা দরকার তখন আমরা ডেটা টাইপ ব্যবহার করবো ইন্ট ইন্ট মানে পূর্ণ সংখ্যা যখন দশমিক সংখ্যা নিয়ে কাজ করার দরকার হবে তখন হচ্ছে ফ্লোটিং নাম্বার ব্যবহার করতে হবে ফ্লোটিং বা ফ্লোট এফ এলোটি এফ এলোটি ফ্লোট এখন অনেকের একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে ভাই তাহলে তো আপনি এটা বললেন দশমিকের জন্য আর এটা বললেন পূর্ণ সংখ্যার জন্য কিন্তু আপনি তো এমন কোনো কথা বললেন না যে যে যখন ধরো হচ্ছে যখন হচ্ছে দশমিক এবং হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এই দুই ধরনের সংখ্যা যখন থাকবে তার জন্য কম্বাইন ভাবে কোনো ডেটা টাইপ আসতে কিনা এটা তো আপনি বললেন আপনি ইন্ডিভিজুয়াল বললেন যে ইন্টিজার আর হচ্ছে ফ্লোট ইন্ট ইন্টিজারের শর্ট ফর্ম হচ্ছে ইন্ট ফ্লোটিং এর কোনো শর্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয় না তো আমার প্রোগ্রামে যখন কেউ কখনো ধরো হচ্ছে কেউ কখনো হচ্ছে কি দিতে পারে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ইম্পুট করতে পারে ফ্লোটিং ফ্লোটিংও ইম্পুট করতে পারে মানে দশমিক ইম্পুট করতে পারে তখন আসলে আমি কিভাবে ডেটা টাইপটা এখানে লিখবো এই এই কোয়েশ্চেনটা অনেকের থাকে দেখো এই যে ফ্লোটিং ফ্লোটিং আসলে সে দশমিক নিয়েও কাজ করতে পারে পূর্ণ সংখ্যা নিয়েও কাজ করতে পারে এর অর্থ কি তুমি যখন ফ্লোটিং ডিক্লেয়ার করে টু ইম্পুট করবা সে আসলে এটা টু ধরবে না এটা টু মান কি চেঞ্জ হয়ে গেছে মান চেঞ্জ হয় না কিন্তু আসলে ম্যাগনিচুটা কিন্তু এখন চেঞ্জ হয় নাই মানটা কিন্তু অপরিবর্তিত এখানে তার মানে তুমি যখন টু পয়েন্ট টু দিবা তখন তো সমস্যা নাই সে মূলত কি ফ্লোটিং নিয়ে কাজ করতে পারে তো তুমি পূর্ণ সংখ্যায় যদি ইনপুট দাও সেই জিনিসটা কিন্তু নিতে পারবে সেটাকে ধরে নিবে তুমি যদি সিক্স ইনপুট করো তাহলে ধরে নিবে সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো তার মানে ফ্লোটিং হচ্ছে সেই ডেটা টাইপ যে প্যারালি পূর্ণ সংখ্যার জন্য কাজ করতে পারে দশমিক সংখ্যার জন্য কাজ করতে পারে যখন তোমার কোন একটা এরকম কোনো প্রবাবিলিটি চলে আসবে যে ইউজার দশমিক সংখ্যা ইনপুট করতে পারে পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট করতে পারে ওই মুহূর্তে তুমি ডিক্লারেশন লাইনের ডেটা টাইপ কি ডিক্লেয়ার করবা সেটা আশা করি বুঝতে পারছো তোমার ডিক্লারেশন লাইনের ডেটা টাইপ হবে ফ্লোট এই যে এখানে হবে ফ্লোট এটা হচ্ছে আমার কি ডেটা টাইপ ফ্লোট এফ এল ও এ টি ফ্লোট আমি একটু প্রথমবার যেহেতু প্রোগ্রাম লিখছি আমি একটু নিচে এই জিনিসগুলো স্ক্র্যাচ করে দিচ্ছি কিন্তু পরীক্ষা হলে স্ক্র্যাচ করার দরকার নেই এই পার্টটাকে ডিক্লারেশন লাইনের এই পার্টটাকে বলা হয় ডেটা जिसमेंटा এখানে দেখো আমরা কিন্তু এই সেগমেন্টটা এখনো কমপ্লিট করি না এই সেগমেন্টটাতে আসার জন্য ফ্লোচারে এই সেগমেন্টটা আসার জন্য ফ্লোচ প্রোগ্রামে কিছু ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে কিছু ডিক্লারেশন পার্ট আছে তারপরেই আমরা এই সেগমেন্টটা নিয়ে কাজ করতে পারবো ফ্লোচারের এই পার্টটা নিয়ে কাজ করতে পারবো তো এখন দেখো ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল চলক চলক কাকে বলে তাই না সরি চলক 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 একটু প্রোগ্রামেটিক্যাল আলোকে শেখার ট্রাই করব চলক কাকে বলে অনেকে লেখে রাখো ব্যাপারটা পজ করে মেমোরি সেলে কোনো মান সংরক্ষণ করার জন্য যে কোনো বৈধ নামকে চলক বলে ডেফিনেশনটা অকওয়ার্ড লাগছে 
কেমন যেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না আমি একদম ক্লিয়ার করে দেব কেন ডেফিনেশনটা এমন হলো আবার বলছি মেমরি সেলে কোনো মান সংরক্ষণ করার জন্য যে কোনো বৈধ নামকে ভ্যারিয়েবল বলে এটা প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং আলোকে বললাম যে মেমরি সেলে কোনো মান সংরক্ষণ করার জন্য যে কোনো বৈধ নামকে ভ্যারিয়েবল বলে আর এই মেমরি সেলে মান সংরক্ষণ করার জন্য আমাকে এখানে আমি এই যে ইউজার যে মানটা দিবে ধরো সে একটা মান দিল টু পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট ফাইভ বা টু এই মানটা তো আমার মেমরি সেলে রাখতে হবে রাখার জন্য আমাকে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে সেই ভ্যারিয়েবলটা একটা নাম আমি প্রোভাইড করলাম ধরো লেন্থ এল ই এন জি টি এইচ আর একটা নাম প্রোভাইড করলাম কমা দিয়ে পাশাপাশি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে কমা দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে হয় লেন্থ আর একটা ডিক্লেয়ার করলাম উইথ তাই না এখন আর কি ডিক্লেয়ার হবে এটা আমি কিভাবে বুঝতে পারবো এরপরে কি আর কোনো ডিক্লেয়ারেশন হবে কি হবে না তো এরপরে আমরা দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি কি করলাম ফ্লোট ফ্লোট মানে ডেটা টাইপ ল্যান্থ উইথ ভ্যারিয়েবল নেম তাই না তো এখন ভ্যারিয়েবল এখানে কয়টা হবে কয়টা হওয়া যুক্তি সেই জিনিসটা আমি কি আগে থেকে ফিল করতে পারবো বা আমি সেই জিনিসটা কি বুঝতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই বুঝতে পারবো তুমি ল্যান্থকে চিন্তা করো ল্যান্থকে একটা ভ্যারিয়েবল তাই না ভ্যারিয়েবলের ডেফিনেশনটা নিয়েও কিন্তু কথা বলবো কিছু পর দেখো ল্যান্থ এই যে ল্যান্থকে ভ্যারিয়েবলকে তুমি চিন্তা করতে পারো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা চলক সেই মেমোরি সেলে একটা মান নিবে তো মানটাকে তুমি ধরো একটা বাস্কেটের সাথে চিন্তা করো একটা বাস্কেট একটা বাস্কেট আছে মেমোরি সেল আর একটা বাস্কেট আছে এর দুইটা বাস্কেট প্রথম বাস্কেটের এইটা মানে বুঝায় বাস্কেটের নেম যে ম্যাম যে ল্যান্থ এল ই এন জি টি এইচ আর এটা মানে বোঝায় ধরো হচ্ছে দ্বিতীয় আর একটা বাস্কেট ডিক্লেয়ার করছো তার ওই বাস্কেটটার নাম দিস তুমি উইথ এই প্রথম বাস্কেটে তুমি কোন টাইপের ডেটা রাখবা সেটা কিন্তু ডেটা টাইপ দিয়ে বলে দিস যে এই বাস্কেটে আমি হয় পূর্ণ সংখ্যা রাখবো না হয় দশমিক সংখ্যা রাখবো উইথ আমার দ্বিতীয় আর একটা বাস্কেট আছে এই বাস্কেটে আমি কি করব হয় পূর্ণ সংখ্যা না হয় দশমিক সংখ্যা রাখবো তো এখন তাদেরকে ক্যালকুলেশন করে তাদেরকে ধরো হচ্ছে তাদের মধ্যে যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলোর মধ্যে গুণ করে আমার রেজাল্টটা মেক করতে হবে তো রেজাল্টটা আমাকে অন্য একটা বাস্কেটই রাখতে হবে না হয় এখানে কোথাও যদি রাখি তাহলে এখানের আগে ডেটাগুলো হারিয়ে যাবে তাই না তো আমাকে এদের রেজাল্টটা কি অন্য একটা জায়গায় স্টোর করতে হবে তাই না এখানে ধরো তুমি ধরো ফোর ইনপুট করেছো এখানে ধরো টু ইনপুট করছো তাদের ক্ষেত্রফল যদি তুমি বের করতে চাও দুইটাকে গুণ করতে হবে তো এই দুইটার গুণফল আমাকে আর একটা বাস্কেটে রাখার দরকার হবে তো সে তার জন্য আমাকে আমি ওই বাস্কেটটার নাম দিলাম এরিয়া এ আর ই এরিয়া তো এরিয়া হচ্ছে ধরো এখানে দুইটা জিনিস ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ হচ্ছে আমি আমার ইউজার থেকে ভ্যালুগুলো নিব সেই ভ্যালুগুলো দিয়ে আমি কি করবো একটা রেজাল্ট মেক করবো রেজাল্টটা আরেকটা ভ্যারিয়েবল স্টোর করব তো সেই ভ্যারিয়েবলটা কি হবে তার নাম হবে এরিয়া এখন অনেকেরই কোয়েশ্চেন যে আমি কি নামগুলো এগুলোই দিব সবসময় এগুলো কি ফিক্সড তো আমি আমার নেক্সট পর্বে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলার ট্রাই করব তো এখানে আল্লাহ হাফেজ